Aí galera, Reinaldo, King 4x4, mais uma vez com vocês. Arthur. King 4x4. E. Ligia, King 4x4. O que, que nós viemos fazer aqui mesmo, pessoal? Buscar o nosso amiguinho. O Gilvan. O Gilvan. Pessoal, estamos na fila aqui esperando, ó. Chegando no aeroporto de Viracopos. É 9 horas da noite, 21 e 12. O Gilvan acabou de pousar lá, era 10 para as 9 da noite. Ou 20 e 50 Em toda a linguagem aí, ó 21, é. é 20 e 50 E agora é 21 e 12 Olha aqui, ó Tá vendo, pessoal? E o Juvan agora tá chegando aí A gente vai pegar ele agora pra ir lá buscar da Dakar Ó, oh, que chique, hein? Ele veio de Feira de Santana, Bahia Pra levar da Dakarzona embora E vocês vão conhecer o Juvan daqui a pouco, hein? É, sabe quem tá aqui agora? Dá uma, dá, uma, coloca, dá uma encaradinha aqui, ó. Olha aí, dá um salve pra turma aí. E aí, galera? Esse aqui, Beleza? galera, esse é o Gilvan, dono daquela da Car Preta. Esse é o camarada que confiou na King 4x4 e mandar uma Dakar lá de Feira de Santana, Bahia, pra poder a gente fazer um trabalho nela bonito. Pensa num cara Nossa, gente é. boa. Ele já era gente boa de nós bater papo no, 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 nas ligações, é, viu WhatsApp. Mas o cara é bem melhor ao vivo, viu? <risos> Gilvan, fala aí. Agora fala pro pessoal o que, que fez você confiar. Como que você conseguiu ganhar essa, pegar essa confiança é, de mandar o carro pra cá pra gente sem conhecer a gente? Fala aí. Rapaz, é coisa de Deus. Deus botou você no meu caminho e Deus falou no meu coração. Esse é o cara. E eu acreditei e... Você é melhor do que o que eu pensava, Reinaldo. Parabéns, viu? <risos> obrigado. Muito gra obrigado. A gratidão total ao homem lá em cima, com certeza, né? Não tem pra ninguém. Então, pessoal, agora a gente tá pegou o Dakar. O oh, oh, Dakar, pegamos o Gilvan lá no aeroporto. Já peguei, até o nome dele virou Dakar já. Pegamos o Gilvan lá no aeroporto. E estamos indo embora pra Jundiaí, São Paulo, pra poder pegar a Dakar Zona. Mas antes de mais nada, claro, vamos parar aqui agora, vou mostrar pra vocês, ó. Estamos chegando aqui agora, vamos parar no posto Lago Azul, tomar aquele cafezão caprichado. Pra depois a gente ir embora pra casa e ir lá mostrar a Dakar Zona pra ele que tá tudo rabiscada, suja, detonada. Duvido. Assim? <risos> Duvido. <risos> então fica com a gente até o final do vídeo aí, vocês vão ver os detalhes. Aí, pessoal, onde a gente tá agora, ó? Ó o Gilvan aqui, ó. Sabe o que nós vamos fazer agora aqui? Vamos dar um curso de Dometic pro Gilvan, ó. Você viu isso, Arthur? O Arthur vai dar uma aula pra ele, pra como faz pra mexer nessa brinquedo aqui, ó. Tá vendo? Esse é o brinquedo que o Gilvan vai levar. Vocês querem ver como funciona isso aqui? Tá disposto, Gilvan? Tô sim. Aonde Bom você... Dia, pessoal. Aí, aonde você vai usar, Gilvan, isso aqui depois? Usar na Pajero da Cá, que o e... Reinaldo deixou, linda. E aonde também? Fala aí. Usar na viagem, nas minhas viagens, todas as minhas viagens. E no viagens, quarto usar também. também. no meu quarto. No usar quarto. Na minha casa. No é. quarto, é o que eu falo. Pessoal, todo mundo, dá pra vocês usar um brinquedo desse aqui. Vocês não vão ter só para poder usar na viagem. Você pode usar na sua casa também, tá? A temperatura dela pode escolher de mais 20 até menos 22. Então você pode usar na sua casa também, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que funciona agora. Então o nosso amigo Gilvan, vem aqui do lado, Gilvan. O nosso amigo Gilvan e os telespectadores vão acompanhar aqui, ó. O Arthur vai procurar o, o, o app. Como que é que chama? É isso mesmo? Yes. É, o app. Agora tá falando chique, rapaz. Vai traduzindo aí, pessoal. Olha lá, ó. Vocês procuram o app, a, o CFX3. Olha lá, ó. Você viu que até o celular dele apareceu uma carinha sorrindo de alegria. Uhum. Olha lá, ó. Olha lá, abrir. Vamos conectar aqui. Vamos ligar a geladeira. Olha lá, pessoal, deu um toque aqui, já tá ligado, tá vendo? Um toque aqui, ó. Liga a geladeira. Aí nós temos a função aqui, ó. Será que ela vai reconhecer direto? Talvez eu conheça direto, talvez não. Olha lá. Ah, é que aqui, ó. Então vamos cá, vamos cá. Aqui, ó. Ok? Ok. Ok. Setup, Bluetooth. Bluetooth tá ligado. Ok. Parear. Pronto. Agora vai parear. Olha lá, pessoal. Já tá buscando, tá vendo aqui, ó? Emparelhado. Emparelhar. Pronto. Pronto, já tá ligado. Olha que fácil. Olha pra vocês verem que legal. Tá vendo? Olha lá, ó. Liga e desliga. 
Liga, desliga a geladeira lá em cima, pessoal, ver. Vamos pegar as dois juntos. Vai mais perto da geladeira aqui. Aí. Olha lá, pessoal. Olha lá. Desligar a geladeira. Ok. Desligou. Aí ela tá ligada na tomada. Vamos ligar a geladeira de novo? Que fantástico. Pronto. Lembrando, pessoal, que essa geladeira aqui, ela é um quadrivolt automático. Quadrivolt automático, ela é exclusividade da Dometic. Só vai ter nesse modelo e nesses dois modelos aqui, ó. Certo? Que é o quadrivolt automático. O que que significa quadrivolt automático? Eu vou virar aqui pra vocês verem, ó. Vocês vão ver que aqui, ó, tem entrada para dois cabos. Aqui entra o cabo 220 ou 110 e aqui entra o cabo 12 e 24 volts. Pode conectar os dois cabos ao mesmo tempo. Então, digamos que o camarada vai viajar e ele tem medo, às vezes, de acabar a energia e estragar uma carne, uma vacina. Aí, o que, que ele faz? Conecta os dois cabos. Um você pode ligar na bateria e o outro se liga na energia, certo? Automaticamente, inclusive quando tiver no motorhome também, o que, que vocês podem fazer? Deixa ligado os dois cabos, você chegou lá, conectou na energia externa, ela vai para a energia externa sozinha porque ela sempre prioriza a maior tensão, certo? Então ela vai passar para o 110 ou 220 automático. Acabou a energia do 110 ou 220, ela passa para o 12 ou 24 sozinho, automático, qual que tiver a maior tensão. Desligou da bateria, ela vai de novo para a, o 220 novamente. Sempre ela prioriza a energia externa. Acabando a energia externa, vai para cá. Voltou a externa, volta de novo sozinho, sem você se preocupar. Essa é a geladeira mais inteligente que tem. Tá aí esse, esse negócio é exclusivo deles. Agora nós vamos mostrar para o Gilvan, esse porque é essa que geladeira que... aqui tem uma função chamada Ice Maker. O que, que é o Ice Maker, pessoal? Aqui dentro, ó, nós temos duas forminhas de gelo. Tá vendo aqui? Ó? Pensa não trem chique. Então aqui ela faz 150 ml de gelo cada forminha dessa. Dá um copo daquele de 300 ml de gelo. Então quando o teu amigo não tem geladeira, porque não tem coragem de investir, que acontece muito ser no mundo off-road, então você pega e empresta um gelinho para ele, ou vende um, um pacotinho desse aqui ó, por 100 reais pra ele de gelo. Eu acho que é justo, não é? Você está carregando a geladeira, dando aquele trabalho todo, né, Juba? Sem... É que sim. <risos> Mas, pessoal, mas eu não quero a geladeira com essa forma de gelo, não tem problema. Vocês vêm aqui, ó. Isso aqui sai inteiro, ó. Pode tirar fora. A vantagem da função Ice Maker. Qual que é a diferença do Ice Maker para a geladeira comum? Aqui nessa parte de baixo, aqui passa gás e nas laterais também, certo? Na outra não faz isso. Aí na função Ice Maker você aperta o botão tanto na geladeira, no, essa função, ou no celular, igual eu vou mostrar pra vocês agora. Vem cá, Arthur. Coloca o seu na frente aqui. Cadê a função Ice Maker? Vai lá. Agora aqui entrou um monte de mensagem aqui. Olha lá. Olha lá, pessoal. Aqui, ó. Vocês vêm aqui no cantinho, ó. Clica. Aqui. Olha lá. Ice Maker, ó. Quando você liga a função Ice Maker, o que ela vai fazer? Ela vai passar, vai concentrar o congelamento aqui mais rápido. Então ela vai congelar essa parte. Se você não tiver com a forma de gelo, você pode colocar uma picanha aqui desse lado e colocar uma cerveja aqui, ou um suco, que é o caso do Gilvan, certo? Então vocês vão poder colocar a cerveja, e a cerveja e a carne ao mesmo tempo. Mantém congelada a carne aqui e a cerveja desse lado. Você consegue fazer um gelo para um whisky, alguma coisa, para gelar um suquinho, entendeu? Para resfriar um leite que você esquentou demais, você usa o gelinho, é muito legal. Pode usar a geladeira também sem, essa, sem essas divisórias? Pode. Essa do meio já é removível, tá vendo? E você pode usar ela sem a divisória também. Aí eu não quero usar lá a forma de gelo, você tira a forma de gelo fora e volta o cesto dela aqui no lugar. Certo? O cestinho vai ficar mais baixo e ela fica igual a uma 55 normal. Como o preço dela agora está muito é, convidativo, pessoal, então vale a pena mais comprar a Ice Maker. Certinho? Então o Gilvan já aprendeu como vai funcionar. Cadê, Tur? Dá na mão dele agora só para ele fazer eu, uh, repetir. Enquanto isso, o pessoal também, os telespectadores já vão acompanhando. Pessoal, fica até o final do vídeo que vocês vão ver o Gilvan abrir o todo do, 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 da, da carzona dele. Olha lá, olha lá, Gilvan. Então aqui você liga e desliga. Olha lá, dá ok. Desligou a geladeira. Desligou. De novo liga. Ok. Tá ligada a geladeira. Selecionar a temperatura, você pode selecionar no mais ou no menos, ou arrastar ali embaixo. Arrastar isso aí também, tá vendo? Olha lá. 18, né? Ai que chique Pra usar no dia a dia, pessoal 1 um grau, 0 grau ou 2 positivo Tá ótimo Pra uhum. congelar, abaixo de menos 5 já vai congelar tudo Tá bom? Já congela Agora vai lá nos três pontinhos, Gilvan Pra você ver onde tá a função esse make, os três pontinhos aqui Olha lá, ó 
Ice Maker, tá vendo? Aí você liga. Pra congelar. Tem temperatura de alarme, ó, se quiser também configurar. Um, um alarme selecionado, aí você coloca a temperatura também. Pra poder apitar pra você. O negócio uhum. é chique demais. O Ice Maker é pra congelar. Isso, ah. pra congelar. Tá, pra congelar okay. lá. Okay. Agora lembrando que, se voltar aqui, Gilva, ó. Ah. Dá um toque, Tur. Isso. Aí. Se vocês deixar aqui, ó, descer aqui também, ó. Menos 22, ó. Congela a geladeira inteira e vira pedra. O teu congelador frost free da tua casa chega no máximo menos 18. Quando tá menos 22, eu já cheguei a medir nesse modelo de geladeira. Menos 28 a menos 30 nessas laterais eu cheguei a medir. Tá? Se botar a mão do 6 aqui e colocar, vira pedra. É só dar um toque no dedo que quebra. Tá bom? Então da geladeira tá pronto. Agora vamos mostrar lá a função do... SF Chips. SF Chips. O remap que tem na Dakar, pra ficar chique. Olha como o cara vai embora chique, pessoal. Olha lá, olha esse aqui. Aplicativo do chip. Isso aí, chique. Oh, isso aí, chips. E Aplicativo da Dometic. Chique do Metic. Vai lá, pode, tudo começa com C, ó. só pra vocês verem. É, olha chips. que legal. Maravilhoso. Olha lá, pessoal. Da Carzona ligada, ele já colocou os suporte dele aqui. Esse suporte é chique, galera. Ele coloca o celular aqui, ó. Olha que chique. Ó, ó, ó. E ainda vai aqui uma garrafinha de água pra ir gelando no ar-condicionado. Como lá é muito calor, então eles usam todo o sistema onde ele está, que lá tá pegando fogo. Ele fala que aqui tá gelado demais. Ele adorou esse de São Paulo, pessoal. Vocês veem aqui, ele chegou aqui, o cabeleireiro era preto, tá cheio de neve. <risos> <risos> ó, é, olha lá, ele conectou. Tá buscando aqui, ó, conectar. Já tá conectado, olha lá, ó. pronto. Tá no modo eco agora. Tava andando no modo X, viu? E tava brutinha, não tava? Ah. Eu uso sempre aqui, ó. No modo esporte, pra ela não ficar muito cavalona. Quem é, tem o um pé mais leve, usa aqui, porque ela já fica meio coisuda. E se quiser usar o carro original, tá aqui, ó. Tá? Aí, é, aí no original tem aqui a função de você conseguir. Não, não diminuir. Qualquer, dá um toque. Ah, não sei. É que, é que ah, é, tem, tem as funções aqui, modo curva, tá vendo? Curvas pra você modificar. É. Mas essa aqui não precisa, só você deixar no original mesmo, tá aqui, é. ó. Tá vendo? Aqui. Aí. É, curva 1, vai ser original. Aí o é, eco, coloca no modo eco, pronto. Aí já tem as sua... que são pré-definidos, que chama. Racing, racing, mas... E daí tem os outros, tipo. Aqui, pessoal, daqui, modo valet. Olha lá, ó. Que modo é, valet. O que é. vai acontecer, ó? Você pode bloquear aqui, ó. Acelera lá, Giovanni. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá, olha o pé dele, ó. Não faz nada. Faz nada. Agora eu venho aqui, desbloqueia. Isso, olha lá. Você pronto. E no modo valet novamente, aqui ó, eu posso configurar aqui ó. Não. Não. Esse aqui. Aí, olha lá pessoal, aqui ó, olha lá. Aí eu diminui, olha lá. Aí ele vai deixar no pessoal do posto pra lavar, lavar car ou estacionamento, os caras não vão maiar o carro dele, tá vendo? Fica limitado. Modo custo. Aí, é. aqui é o modo racing. Race mais, race normal. Depois tem sport mais. Esporte normal, modo econômico. E eu uso aqui, ó. Ó, pro Gilvan que é mais tranquilo, que eu já percebi que ele tem mais tempo do que a gente, põe aqui, ó. Certo? O cara vem até com a calça combinando com o modo, ó lá, ó. <risos> <risos> Certo? Agora vamos mostrar agora como faz pra abrir o todo. Mas Pessoal, também. lembrando que, no caso dele que tá remapeado, se eu colocar aqui no modo original, tá? No modo original o carro, o que, que vai acontecer? Ela tá remapeada. Já é muito mais cavala do que um carro original. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um carro mil com um carro turbo. Agora, nesse modo aqui, além dele ter aqui o modo econômico, que já é mais esperto o delay, que ela tira o delay, já é mais esperto do que o carro com remap, então isso aqui muda bem, tá? Um carro remapeado sem esse, sem esse, sem esse módulo de de como que é o nome Eurobooster é. então a ah, é muito diferente tá uma coisa com a outra eu falo que você coloca o Eurobooster parece que você tava com o carro remap mil então e o carro sem remap então Deus o livre guarde virou 800 cilindradas esse negócio aqui ó então deixa no modo esporte aqui ficou chique perfeito Ivan agora é o seguinte vamos aprender sobre o bloqueio diferencial o carro tá ligado só vai funcionar com o carro ligado no pós chave já lembrando isso aqui também Ivan ó Lá atrás ele tem um botão de ar-condicionado Certo? Pra quem vai na, na, na sétima fileira Terceira fileira Aqui, ó Você, lá, acendeu a luzinha, tá vendo? Ó, 
A minha precisa trocar essa luz tá queimada. Ó, acendeu a luz, tá vendo? Aí você ligou o ar-condicionado lá de trás. Então, quando tiver passageiro ali atrás, se você quiser, porque ela é muito grande, liga essa parte aqui e fica ligado ao ar-condicionado atrás. Agora vamos pro bloqueio diferencial. Aqui tá os dois botões, como eu te falei, originalzinho do carro, tá vendo? É. Bloqueio de traseiro e dianteiro. Sempre liga primeiro o bloqueio traseiro. Caso ela não for com o bloqueio traseiro, você vai ligar o bloqueio dianteiro. Porém, Gilvan, nunca esqueça disso. Veículo parado. Okay. Se ele estiver patinando e você ligar o bloqueio, como ele é um bloqueio 100%, você corre o risco de quebrar a luva de engate. Certo? Como que você vai ligar o bloqueio? Vamos lá. Agora nós vamos ligar o compressor, vai acionar com certeza. Vem cá, tua mão aqui, ó, do lado de cá. O que, que nós fizemos aqui, ó? Ah lá, empurra. empurra. Pronto. Ah lá, escuta aí, pessoal. O que, que ela tá fazendo agora? Tá carregando o cilindro. Porque ele vai baixar o cilindro. O cilindro não vai manter com pressão o tempo todo. Quando esse cilindro atingir 100 PSI, ele vai desligar sozinho lá atrás. Atingiu 100 PSI, ele desliga sozinho. Lá tem termostato. Tá? Tá uma ligação muito bem feita. Foi colocado tudo com cola. Agora, para acionar o bloqueio, só tem um jeito. Bate a mão no botão lá. Agora vocês já sabem onde tá, né? Isso, tem um botão ali. Pronto. Agora tá ligado. Aí você vem aqui para ligar o traseiro, dá um toque. Aqui, ó. Olha lá. Pronto. Escutou o barulho de trás? Olha lá. Agora liga o dianteiro. Pronto. Desliga para você escutar o barulho de trás. Vai liberar lá atrás. Primeiro isso. Primeiro dianteiro. Escutou? Olha lá. Liga de novo. O outro. Desliga. Viu? Ah, moleque. Show de bola. Chique demais, né? Pessoal, o Givan fez uma pergunta aqui agora que eu vou pedir para ele repetir agora para a gente falar para vocês como que vai funcionar. Olha a minha sobrancelha, parece que tá falhada, tá vendo, pessoal? Tá branca, mano. Parecendo que é expulsa com pestana. Vai lá, Gilvan, pergunta aí. Olá, pessoal, bom dia. Eu tô perguntando pro Reinaldo em que situação né, eu devo estar tá usando o bloqueio diferencial traseiro e também o dianteiro. Então vamos lá, Gilvan. É, o carro ele tem quatro rodas, certo? Digamos que você pegou uma situação que fica em X. Se você desconfiar que vai ficar em X já, que é quando você pega desnível na estrada, que faz isso aqui, ó, que o carro vai fazer isso aqui, ó, certo? Uma roda para cima e uma para baixo. Que ela ficar em X, você já pode ligar o bloqueio antes e passar o obstáculo sem forçar. Por que, que existe o bloqueio diferencial? Para você não precisar vir embalado de longe e passar as coisas com tudo. Quando uma roda levanta e não tem bloqueio, tá? Levantou uma roda aqui, ó, certo? E a hora que ela encostar o chão, que ela vai girar em alta velocidade. Quando ela bater no chão, é onde acontecem as quebras de é, coroa, pinhão, às vezes cruzeta ou depende do carro até pular uma correia dentada, certo? Então, você já pega, já aciona, porque a hora que levantar aqui, ela vai rodar as duas rodas na mesma velocidade. Então, ela vai passar e vai embora direto. Se isso acontecer, você estiver andando normal, você esquecer que tem um bloqueio e acontecer de patinar, o que você faz? Para o carro, certo? E aciona o bloqueio. Pode até em 4x2, vocês vão ver no vídeo anterior que eu fiz isso aí, em 4x2 a gente acionou o bloqueio e ela passou porque ela tem muita força e ela passa também o obstáculo, isso aí é para a função do X, tá? O 4x4 aqui bloqueado não tem nada a ver, o 4x4 bloqueado é com, com roda, tá? Isso aqui é bloqueio da caixa central, isso aqui é só para poder girar o cardan dianteiro na mesma velocidade do dianteiro, do, do traseiro, tá? Só serve para isso. Vamos lá, então Gilvan. É, o que, que você vai fazer? Quando você pegar uma situação de X Você vai acionar Ou tiver muito barro também Vai subir uma dunas Fio Você nem se preocupar Você nem embalar igual o pessoal embala Pode ligar os dois bloqueios aqui E subir as dunas gostosas Que vai de boa, sossegado Maciozinho Agora Em que situação? O, o, o dianteiro Traseiro você acionou O carro passou Vai de boa Mas às vezes tem situações Que você pegou uma, um, contornar uma pedra Vamos supor que, ó, vamos pegar aqui o painel Vamos supor que o carro tá indo para cá, ó Tem essa tendência aqui de você descer Só com o bloqueio traseiro ele vai empurrar reto Você liga o bloqueio dianteiro Estera essa direção Ele vai te puxar para lá Certo? Então um carro desse aqui, pessoal Preparado do jeito que tá Ele só vai parar se tirar as quatro patas do chão Caso contrário Não tem obstáculo Certo? Então sempre use o bloqueio dianteiro Depois que tiver acionado o traseiro Porque você vai forçar menos a dianteira Porque o conjunto dianteiro dos, dos veículos 
normalmente são mais fracos que os traseiros, tá bom? Então você vai poupar muito brinquedo. Gilvan, aqui foi colocado o espaçador de rodas no teu carro. Nesse caso foi colocado 32mm, como você viaja muito, para não deixar passando para fora. Então, aqui se você olhar em cima, tá saindo só essa barriga para fora. A banda de rodagem não sai para fora, certo? Então, principalmente aqui na parte de trás, ó. O paralama, que é onde o pessoal exige que esteja fechado, tá vendo? Se olhar aqui tá fechado, ó. Certo? Então, é, foi feito balanceamento local. Por que a gente faz balanceamento local? Aquela máquina que faz encostando no pneu no carro. Todo veículo pesado tem um conjunto muito grande. Disco, é, homocinética, tulipa. Quando você faz balanceamento local, ou campana, eixo traseiro, Dakar, pessoal, 99,200% das Dakar... Vocês vão perceber que quando vocês estão andando, quem tem uma percepção muito grande, percebe que ela dá um, um leve ruidinho na traseira. E eu achava que era só a minha branca que fazia isso. Essa preta faz e aquela prata 2018 faz. Essa aqui é 2017, tem 30 mil quilômetros. Ela tem um leve ruidinho, você percebeu isso na tua viajando? Faz um... bem de levinho. Então ela faz... bom dia, bom dia. Então ela faz um ruidinho. Isso é natural. Então por que, que a gente faz balanceamento local? Você balanceia o conjunto inteiro, tá balanceando o eixo, balanceando tudo junto. Então o carro fica liso, a Dakar fica lisa, tá? Ontem mesmo eu fui buscar o Givan, tá aqui uns 140 no brinquedo ali, ó. Nossa, vai lisinho, 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 tá? E agora o que, que a gente vai explicar pra vocês? Eu tenho balanceamento local, toda vez que eu tirar a roda eu preciso balancear? Não, se vocês usar a sabedoria aqui, não. Vai, presta bem atenção na dica, ó. E lembrando, pessoal, que essas dicas que a gente dá merece like, merece comentário. Isso ajuda a gente a continuar, senão não vale a pena, tá? É, Para o YouTube entender que está sendo relevante os vídeos que a gente está fazendo para vocês. Marca o bico aqui, certo? E marca, vamos supor que o bico estivesse para cima. Vocês fazem uma marca aqui, ó, para saber onde colocar de volta. Não precisa tirar o espaçador. O espaçador está com look tight. Só vai tirar aqui. Aqui está sem look tight. Só torquear certinho. Conforme manda o figurino, tá bom? Então marca esse ponto e marca o ponto aqui para você voltar o bico no mesmo lugar. Acabou o problema, tá bom? Não vai precisar balancear de novo. Vou explicar agora pro, Gil, pro Gilvan aqui o que, que ele vai fazer. Minha mesa tá uma bagunça, tá? A gente tá trabalhando aqui, mexendo nas coisas, tá uma bagunça minha mesa, tá? É, vamos pegar por aqui primeiro. Esse produto aqui, pessoal, chama tratamento Flex Diesel. Dá para vocês verem aqui, ó, TFD. E esse aqui, TD... É o mesmo. Por que, que ele não colocou flex diesel? Porque no diesel, como usa a maior quantidade, porque os caminhões, transportadoras usam, então eles compram, eles colocou isso aqui para facilitar e não confundir cabeça de funcionário que vai tomar conta, pessoal de manutenção, certo? Então ficou separado. Então, esse aqui para você vender nos postos de gasolina, para qualquer, para todo mundo, todo tipo de usuário. E esse aqui ficou para vender para maior quantidade. Porém, sai mais barato comprar desse. Esse aqui, cada 100 ml, vai sair 18,70 o litro. Oh, 100 ml. Aqui vai sair 36. Por causa do processo de produção, fazer tudo essas coisas, tudo acaba encarecendo um pouco mais, tá? Para que, que serve isso aqui? Para cada litro de combustível, 1 ml. Então vai colocar, isso aqui trata 100 litros. Vocês vão ver que tá aqui, ó. Trata tanques de até 100 litros, tá bom? Então o que, que vocês vão fazer? Ah, eu tenho um carro com 60 litros só no tanque. O primeiro tanque coloca um frasco desse inteiro. Ele vai limpar todo o sistema, desde os encanamentos, os bicos, tá? Filtro também vai dar uma derretida naquela sujeirinha, tudo bonitinho, vai levar tudo embora. Vai manter o sistema limpo. Então isso aqui otimiza o consumo e também estabiliza. O óleo diesel, pessoal, que hoje o nosso óleo diesel é péssimo. Você vai poder segurar o óleo diesel dentro de um tanque armazenado por até um ano, que não vai criar bactéria, tá? Que o diesel hoje, nosso novo, diesel, ele tá da bactéria demais. Cria borra no fundo do tanque. Outra coisa, não carboniza. Então, digamos que você tem um Compass, um Renegade a diesel, que é um dos carros mais sensíveis hoje. Toro, esses carros. As Land Rover diesel, é muito sensível. Aquilo dá um problema naqueles, naqueles sistema de, de, de regeneração, essas coisas, tudo que enche o saco. Com esse produto aqui, se acender a luz, vocês têm uma merda, vocês colocam isso aqui, depois a luz apaga. Porque ele faz a regeneração, já limpa tudo, tá? Então isso aqui não deixa mais carbonizar. Que nem eu fiz a limpeza da EGR da Dakar minha. Não vai mais sujar a EGR. Certo? Porque eu uso isso aqui. A Dakar do Gilvan, quando nós pegamos ela, estava com diesel velho. Eu coloquei um, um frasco desse já poder voltar embora. De, de sertãozinho pra cá. E agora é só procurar manter bonitinho. Ele vai colocar mais dois tanques, esse carro vai estar tá zero, zero. Com os bicos limpos, tudo bonitinho. Ele vai colocar um desse hoje pra ele ir embora. Certo? Aí, 
Vamos falar sobre isso aqui agora. O Gilvan vai levar também. Para cada litro de óleo do motor, após atingir 65 graus de temperatura esse material, esse, esse, esse condicionador de metal, ele vai sair do óleo e vai se depositar no metal, criando duas nanopelículas que aguenta até 200 newtons de pressão para romper o filme para o aço esfregar com aço. Por vocês terem uma média, um... vou falar o nome porque eu não, eu não sou fabricante, tá? Então um bardal da vida aguenta 80 newtons para romper o filme. Esse aqui é 200 newtons. Tá, então não tem contato metal-metal Você vai proteger eixo de turbina Seu carro não vai dar desgaste de turbina prematuro Seu diferencial dianteiro que está rodando direto Também não vai fazer isso Lembrando que, já te falou diferencial dianteiro Antes de falar disso aqui Essa graxa é o que eu uso nos meus veículos Vocês vão ver que todo carro que eu pego Que passou de 50 mil quilômetros Eu removo a graxa, abre só a coifa E tiro a graxa original ali o excesso E coloco essa graxa aqui Que ela tem condicionador de metais também e aguenta 290 graus de pico de gota. E todo carro muito rodado, que vocês vão ver que fica rodando o diferencial dianteiro direto, vocês vão ver que a, a graxa vira água, tá? Não tem, não tem como é, mudar isso aí, tá bom? Mas, pessoal, vamos lá. Essa não vira água, é 290 graus de pico de gota. Vamos lá, então, o que, que o Gilvan vai fazer? Na Dakar, vai 9 litros de óleo. Então, vai colocar dois frascos desse na primeira vez. Aguenta... Até 30 mil quilômetros para você colocar isso aqui de novo. O que, que eu faço nas minhas trocas? Sua já foi colocado isso aqui, certo? Hum. Então, toda troca eu coloco um para manutenção. Certo? Isso aqui, pessoal, que eu estou falando não é achismo, tá? O dono dessa empresa, o Giovanni Cardoso, é meu amigo, o técnico, que eles vendiam para mineradoras. Isso aqui é muitos anos, essas coisas. Mineradoras, os carros ficam ligados 24 horas por dia. Tá? Não desliga. Sobe, desce, desce 400 metros na terra, igual aqui em Minas mesmo, onde tem um amigo meu que é chefe da oficina. Desce 400 metros para baixo e é dia e noite rodando. Tá? Então, é, aí vamos lá. Câmbio mecânico e diferencial, que não seja LSD, vocês vão colocar também 30 ml para cada litro de óleo. Câmbio automático, 20 ml para cada litro de óleo. Pode usar em moto, a gente tem para moto, para carro, para barco, para lancha. O de lancha, pessoal, aqui vocês vão ver que chama Mariner, tá bom? Então, o que acontece? Jet ski, lancha, os quadriciclos, você precisa usar isso aqui. Ele fica parado muito tempo, a parte de cima do motor fica sem lubrificação, o óleo vai escorrendo. A primeira partida acontece o desgaste, certo? Prematuro. Com isso aqui não. Pra vocês têm uma média, se, se perder o óleo do motor, furar um kart, você roda aí uns par de quilômetros sem travar o motor. Tá? Então jet ski, lancha, vou mostrar qual que vai usar aqui já, Pera aí. Aí pessoal, ó, esse aqui ele é diferente, tá? Se vocês pegarem, lembra bem disso que eu estou falando, tá? Qualquer um dos dois aqui que vocês comprar é o mesmo produto. Só foi diferenciado o rótulo, tá? Para poder o público do off-road ter atenção para isso aqui, certo? Isso aqui usa em carro de competições. A Nano, inclusive, está em diversas competições. É... Esse aqui tem Teflon também. É a linha Mariner. Então, você a lanchona ali para poder o motor ela trabalha em alto giro. Então, o que acontece? Jet Ski também. Vocês colocam isso aqui e vai proteger. Quanto mais quente, lembra, lembra bem, Gilvan, atingiu 65 graus de temperatura, ele sai do óleo. Ele fica só nos metais. Hum. Você tem uma média, se deixar um negócio desse aqui vazio, aberto aqui, ó. Tá? Ele explicou isso pra mim. Isso aqui é aberto. E aqui tem uma estrutura metálica aqui em cima. Esse produto ele vai saindo daqui e vai grudando nos metais. Sozinho. Ele vai evaporando, vai pros metais. É. Ele procura metal. Tá? Ele gosta do metal, ele vai no metal. Tá? Então ele só que ele cria barreira de proteção. Para arma também, ó, isso aqui eu uso nas minhas. Tá vendo? E isso aqui é muito legal, Ju. Vou fazer um teste para você ver agora se vai achar legal. O pessoal vai ver agora. Dá, dá a sua mão. Não, após as costas da mão. Pronto. Olha o que eu fiz aqui, pessoal. O produto já tá sumindo. Olha lá. Ó. Não vai fazer mal isso aqui, tá? Para ficar sossegado. Porque nesse produto aqui, ele é. Não é bio biodegradável que fala isso, né? Aqui, ó. Passa a mão, vê se tá oleoso pra você ver. Tá não. não fica oleoso, ó. Tá não. Certo? E na arma protege. Certo? Agora, eu vou fazer pra usar pra bicicleta, pra montagem das bikes. Olha isso aqui. Pra bicicleta. Tá Tudo nano. Tudo nano. Aí eu tenho pra usar já na medida certa pra motos. Aqui, ó. No caso do Gilvan, o moto... Vamos falar aqui, ó. Esses três aqui é igual. Como ele vai levar... Desse daqui, ou ele pode até levar de litro se ele quiser 
Ele pode depois colocar na quantidade, comprar a seringa grande e colocar na quantidade para cada tipo de coisa. Para as motos também 30 ml para cada litro de óleo, tá? Sem problema nenhum, tá aí, ó. Pode usar na moto e ele tem... 30 ml aqui, né? Ele tem 30 ml aí dentro. Ele tem bastante quadriciclo, ele é fã de quadriciclo, tá? Ele tem, se eu não me engano, 10 quadriciclos. Aqui, ó, nano bike também para colocar na corrente, não gruda poeira e pasta de montagem também da nano. E vem muitas coisas aí diferenciadas também que está lançando, que eu já sei já, porque a gente tem alguma informação privilegiada por ser amigo do dono da empresa, mas a gente não pode passar por enquanto, tá bom? Mas vocês fiquem atentos aí que o negócio vai ficar chique. Aí pessoal, agora nós vamos ensinar o Gilvan a abrir um pouco, porque vamos poder curtir lá o verãozão, que lá é verão o ano inteiro, né? Aqui hoje está 13 graus e o cara está congelando. E lá, o frio deles é 24 graus, com 24 graus o cara anda de coberta na rua. Agora aqui eu mando, do ordem, ó. Viu? Levantou aqui, ó. Pode levantar aqui pra cima. Vai ficar mais fácil, certo? Então você vem aqui, tem esse velcro. Isso, eu vou abrir um aqui pra te ajudar. Certo? É? Pega o velcro em cima aí. Esse é cenário novo. Esse é novo, isso aí, ó. Olha lá. Ó, aqui, ó, você tirou, ó. A gente cai no lugar, tá? Olha lá. Depois você faz, depois você faz, depois você faz. Na hora de fechar, não faz. Agora eu vou te explicar. Ó. Você desenrola ele aqui, ó. Sempre em duas pessoas, tá vendo? Pode desenrolar. Vamos embora. Vem de longe, tá? Olha aí. Nós vamos tirar uma haste Olha lá Uma haste O mesmo procedimento Olha lá Olha lá Tá vendo aqui, ó Colocou aqui dentro Acerta o outro buraquinho aqui, ó Pronto Colocou o buraquinho aqui É só vir aqui agora, ó Dá uma puxadinha aqui, vai lá, travou já, tá vendo? Agora nós vamos tirar o outro Tirou, veio aqui, ó Puxou, acabou Pronto Aí, se não tá ventando, beleza Tá ventando? Puxa uma cordinha, vai amarrar aqui, ó. Aqui tem a cordinha que tá lá dentro do tá? Tá dentro do porta-luva. Vai puxar, colocar o spec no chão, amarrar, acabou. E aqui você vai puxar aqui, ó. Todos eles, ó. Ó. Tá curtinho aqui, ó. Tranquilinho. Aí, ó. Certo assim? Pra fechar vai ser desse procedimento. Aí, ó, que chique. Tá vendo? Pra fechar mesmo o procedimento Certo, pessoal? Agora pra fechar é fácil Nós vamos finalizar o vídeo agora junto com o Gilvan aqui Dá um salve E fala aí pro, pro pessoal, Gilvan Qual que foi a experiência de negociar com a gente Se você é, é, Se houve muitas preocupações sua Como que foi o andamento aqui Do, 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 do processo Que foram praticamente 60 dias com esse carro Foi 60, né? Quase, 60 dias. Quase é quase 60 dias E o procedimento ah, não adianta querer botar pressão, pessoal, é, quando vai fazer um trabalho desse. Eu não gosto de profissional MacGyver, que faz de tudo. Então o cara faz de tudo e não faz nada bem feito. Então eu tenho um tipo de profissional para cada tipo de serviço. O cara é bom naquilo que faz mais. Então é assim que eu gosto de fazer. 
certo? Então não adianta botar pressão e querer que o cara fique se matando no teu carro todo dia porque vai dar problema, vai dar merda, você é português, claro. Então a gente faz, cada um é bom naquilo que faz, a gente separa os profissionais, então diversas pessoas trabalham nesse carro, é uma equipe grande em lugares diferentes, tá? Então eu fiquei só locomovendo e dando assistência, tá bom? É, o que eu faço é dar assessoria hoje, a gente vende os equipamentos, procuro o que é de melhor no mercado para o cliente e dou assessoria porque eu conheço de tudo que é feito no carro, tá bom? Agora, Giovan, conta pro pessoal como foi a experiência. Olá, pessoal. Bom, dispensa comentário. Trabalho do Reinaldo aqui de 4x4, tá de parabéns. E realmente faz a diferença. Eu que ganhei o presente, né? É, foi muito bom ter conhecido o Reinaldo. Eu fiz questão de vir ajudar aí exatamente para ver o Reinaldo de perto, porque a gente só se conhecia pelo WhatsApp e de nos falar por telefone. Mas realmente é, é um negócio que transforma. Ele pegou esse carro, a condição desse carro não tem nada a ver com isso que você está vendo aqui. E o Reinaldo deixou o carro assim transformado. Estado de zero quilômetro. E os acessórios que ele instalou nesse carro, tudo de primeiríssima qualidade. Portanto, pessoal, para resumir não ficar muito longo, eu indico o Reinaldo aqui de 4x4 para você, quem quer que seja. Vai fundo. É Valeu, Gilvan. Obrigado pela confiança. Tamo junto. Fizemos uma amizadona, virou um irmãozão mesmo esse camarada. Um irmãozão. Te aguardo na Bahia, hein? Agora eu sou o irmão mais novo dele. <risos> Valeu? Valeu. Não deixa de se inscrever no canal, Tamo ativa junto. o sininho para receber as próximas notificações dos vídeos que vai vir aí na frente. Compartilhe com os amigos. Um abraço a todos e fiquem é com isso Deus. Aí.